突袭立陶宛，打算去华沙和热舒夫旅个游。瓦格纳这是想干嘛？是打算硬刚整个北约吗？本就丑恶的波兰自然不会惯着，当即将两个主力旅拉到波兰与白俄的边境地区，似乎在考虑要不要闪击白俄。另外，北约成员国提出建议，不如让乌克兰一点一点加入北约。今天是乌西地区，明天就是基辅。据说已经得到了美国的支持。北约的种种动作使得卢卡申科紧急前往莫斯科与普京商议对策。难道瓦格纳与波兰都想再开战场？话不多说，我们直接进入正题。在七月二十三日，白俄总统卢卡申科与普京进行了会谈，详细讨论了如今的局势发展。纵观卢卡申科与普京谈话的整个过程，总体分为三个方面：瓦格纳、乌克兰以及波兰。卢卡申科还拿出一份地图交给普京，上面详细标注了波兰军队在边境地区的部署，并且还有向白俄境内推进的意思。此外，卢卡申科还告诉普京，北约成员国正在讨论让乌克兰以若干部分加入北约的方案，比如先让乌西地区加入北约，然后慢慢扩展到基辅等地区，最后再让乌东地区加入。北约这个举动说明都想让乌克兰加入，只是加入形式与瑞典、芬兰不太一样。毫无疑问，让波兰如此警惕的原因，是因为瓦格纳正与白俄罗斯打得火热，已经成为北约东翼不安分的存在。尤其是瓦格纳还计划在距离波兰边境数百米的地方，在波兰看来，这就是一种严重的挑衅。所以，波兰防长做出决定，由于白俄与瓦格纳的持续挑衅行为，波兰将出动两个基布旅向波兰东部地区调动。目前，一个基布旅距离布列斯特仅四十公里，另外一个基布旅也抵达格罗德诺约一百公里处。在美国一手扶持下，如今的波兰实力非常强劲，陆军总兵力十七万人，拥有三千余辆主战坦克。还装备了大量自行火炮、装甲车以及火箭炮等重型装备，并且还向美国与韩国采购了大量武器。空军总兵力也有六万人，拥有四百余架各式作战飞机。虽然苏制飞机占比较高，但 F 1 6 F 3 5等美制战机已列装或在交付路上，再加上海军力量。另外，波兰打算组建一支新军，将被部署在奥古斯托，加强波兰在苏瓦乌基缺口的防御。奥古斯托位于波兰东部，与立陶宛接壤。这支部队只是波兰将来建立的众多部队中的一支。这种实力完全可以正面打击白俄。波兰此举应该就是为了防范，当然也有可能是进攻性质的。因为奥古斯托正好连着立陶宛，西边是俄罗斯飞地加里宁格勒，东边则是白俄罗斯。在波兰完成新军部署之后，就能将俄罗斯飞地与白俄隔开。如果加里宁格勒真的出事了，路上通道也完全被堵死。有迹象表明，波兰目前确实正在积极备战，可以在很短时间内拓展自己的军事力量。而波兰早就想直接参与战争了。最近一年，波兰买了大量装备。如果乌克兰溃败，波兰很有可能主动入场，并将得到北约的大力支持。再加上瓦格纳与白俄也在蠢蠢欲动，波兰、立陶宛等毗邻白俄的国家也开始高度紧张，大批部队部署在本国边境地区。波兰、立陶宛还打算与乌克兰组成东欧联合部队，计划进入乌克兰战场。这不是一个雇佣兵组织，而是正规部队。实际上，在俄罗斯自由军团进攻别尔哥罗。罗德州时，波兰志愿军就跟着进攻俄本土了。面对波兰的举动，俄罗斯也第一时间表态。毕竟，白俄可是唯一与俄罗斯组建联盟的国家，同时还警告北约，如果联合部队进入乌西的利沃夫地区，将受到俄军的强力打击。其实，从这点也能看出来，北约的对策就是不断试探俄罗斯。先是派遣雇佣军小分队，然后就是志愿营，不断的试探俄罗斯，不断的突破红线，估摸着北约已经摸清了俄罗斯的家底。无论是武器装备产量还是储备，接下来就是不断加码，不断突破俄罗斯的底线。如果波兰参战了，北约还会远吗？
，而且立陶宛、拉脱维亚、罗马尼亚、捷克以及斯洛伐克等其他的东欧国家，虽然在行动上暂时保持中立，可一旦北约下场，这些东欧国家也要下场的，因为他们对俄罗斯的警惕性非常强。哪怕没有北约，东欧国家也会组成一个反俄联盟，因为根深蒂固的不安全感。面对波兰的兵力调动，白俄这边的压力自然不用说了，就连瓦格纳都有点坐不住了。根据德国媒体报道，部署在白俄的瓦格纳雇佣军即将袭击北约。瓦格纳与波兰和立陶宛造成的威胁已经不可避免了。而在卢卡申科与普京谈话时，也表示：“也许我不该这么说。最近瓦格纳的情绪很糟糕，天天闹着要去西边。当我问他们想去干嘛时，瓦格纳表示想去华沙与热舒夫旅游观光。热舒夫可是北约原屋大本营，并且多个北约国家还在这里部署了军队。”通过热舒夫的机场部署到波兰其他地区，如果这里被瓦格纳攻占了，原屋生命线就被切断了，北约存放在这里的大量物资也将丢失。而华沙可是波兰首都，瓦格纳想来这里，威胁之已十足。看来瓦格纳想出动了，并且一提就是两个小目标。不过，外界猜测瓦格纳可不仅仅是威胁波兰。实际上，瓦格纳还想要控制苏瓦乌基走廊，这是一条约七十公里的狭长地带，位于波兰与立陶宛边界，是北约和波罗的海三国之间唯一的陆上通道，同时也是俄罗斯本土与加里宁格勒飞地的连接通道。这块飞地是俄罗斯最小的一个州，虽然面积仅有一点五万平方公里，但却是俄边境最重要的领土。在冷战时期，就是苏联应对北约国家。的重要战略要地，因为飞地位于波罗的海沿岸，还拥有波罗的海上为数不多的不动港，凭借这样的地理优势，成为俄罗斯非常重要的战略要地。对内扼守波罗的海的海上交通要道，对外也能威慑相邻的波兰、德国、丹麦以及瑞典等国家。俄罗斯在这里部署了波罗的海的舰队和导弹基地，近乎半个欧洲都受到其威胁。尤其是在波罗的海三国加入北约后，该州更是成为波罗的海三国与北约国家之间联系的拦路虎。但加里宁格勒在为俄罗斯带去战略优势的同时，也埋下了一个巨大隐患，因为这是一块飞地，俄本土无法与其相连。要想前往，还需要借到立陶宛与白俄。白俄这边自然没什么问题，因为双方已经结盟。但立陶宛与俄罗斯可是世仇，相互都看不上眼。在立陶宛加入北约之后，这种仇视更加严重。在俄罗斯入侵乌克兰之后，立陶宛立马封锁了边境，切断俄本土与加里宁格勒的陆上联系。在入侵战争爆发后，俄罗斯只能通过水运或空运向飞地运送物资。水运还需要绕道，途经波罗的海三国海域，不仅费时费力，风险还高；空运则是运力有限，无法支撑长期的大规模消耗。因此，对于俄罗斯而言，如果瓦格纳进攻立陶宛，能控制苏瓦乌基走廊，确实能带来很大的好处。对此，俄罗斯杜马主席卡尔塔波洛夫表示。瓦格纳可以在几个小时内突袭苏瓦乌基走廊。按照波洛夫的说法，如今的白俄已经部署了战术核武器。瓦格纳雇佣军部署在白俄，表面上是培训白俄军队，实际上是普京想要开辟新战线。瓦格纳在白俄建立的第一座兵营就在白俄墨西利奥福州奥西波维奇镇，占地面积超过 2.4 万平方米，能够容纳至少8000名士兵。从地图上来看，这座军营临近白俄、俄罗斯以及乌克兰三国边境。是一个实打实的三角地带。瓦格纳往这儿一扎，让北约国家非常紧张，尤其是北约东翼的国家。作为一个军事组织，北约不仅拥有西欧那些大国，也有东欧小国。从地理位置上来看，北约防线由三道构成：第一道就是波兰、立陶宛这类的小国；第二道则是以德国为核心；最后才是英国、荷兰这些国家。这个防线布局意味着东欧国家处于俄罗斯和北约对峙的第一线。另外，瓦格纳除了这个驻地以外，在白俄境内大型联合部队的训练场附近，还拥有两个驻地。保守估计，瓦格纳在白俄的兵力可能超过四万人，并且卢卡申科还签署了关于白俄民兵的法律，将其定义为本国公民自愿参与所在区域战时状态的武装力量，这为瓦格纳未来补充兵力带来了便利。
。俄罗斯借助兵变事件，将瓦格纳这支战斗力强悍的部队部署在基辅附近，并靠近立陶宛等国家的边界，无疑是北约脊梁骨上插了一把刀。并且，俄罗斯还透露，总参谋部在十年前就已经做出了全面预判，认为俄罗斯与北约的正面冲突不可避免，普京不会等待北约的第一次打击。如果俄罗斯认为北约军队即将参与这场战争，出动瓦格纳进攻苏尔乌基走廊将是必然的事情。与此同时，波兰情报部门此前也透露，有一股不明武装力量正在靠近立陶宛。一旦被瓦格纳夺取该走廊，不仅能够将白俄与俄罗斯的飞地加里宁格勒联系起来，还能完全切断波兰连接立陶宛唯一的陆地边界，给北约造成巨大威胁。不过，在兵变事件后，瓦格纳的整体实力下降了不少，因为普京让普里戈金上交了两千余件重型装备、两千五百余吨弹药以及两万余件轻型装备，其中重型装备包括 T 九零、T 八零、T 七二、龙卷风火箭炮以及 RS 五型榴弹炮等。就连装甲车辆的数量都大大缩水，完全变成一支轻型部队。即便有白俄帮助，也不一定能提升到巅峰实力。瓦格纳如今的实力，想要直接进攻一个国家，还是有点难度的。虽然立陶宛的兵力并不多，但还有德国等成员国的帮助。如果瓦格纳真的敢进攻苏瓦乌基走廊的话，除了波兰会出军之外，美国也会动手。毕竟，美国近些年一直在东翼加强军事存在，在特朗普执政期间。还打算增加在波兰的轮换驻军，同时酝酿将轮流驻扎变为永久驻扎。随着俄罗斯入侵战争的爆发，作为北约反俄先锋的波兰成为援乌的主要枢纽，如今已经拥有美军的永久驻地。不得不说，俄罗斯想要开辟新战线，北约又何尝不是等待机会，然后出兵参与战争呢？一旦瓦格纳突袭立陶宛，控制苏瓦乌基走廊，已经相当于和北约开战。只有几万兵力的瓦格纳，就算没有上交重型装备，面对北约几十万大军，如同鸡蛋碰石头，波兰更不会害怕，说不定还等着白俄罗斯主动进攻呢。那样，波兰也可以有理由收回白俄罗斯西部地区，甚至是进入乌克兰西部地区，正式参与这场战争。不用说波兰了，即使只是实力稍弱的立陶宛和拉脱维亚，白俄罗斯也不敢对他们采取军事行动的，因为包括波兰、立陶宛、拉脱维亚等国都是北约成员国。就连俄罗斯面对这些东欧国家，也只是话语上严重警告，不会选择贸然攻击，更不要说比俄罗斯弱得多的白俄罗斯了。任何一个北约成员国遭遇袭击，就会直接触发北约集体防卫权。另外，在这次北约峰会中，也制定了保护这些东欧国家的计划，实施一对一的严格保护。比如，美国负责帮助波兰，一旦发生战事，美军就会出动；德国帮助的是立陶宛，英国帮助的爱沙尼亚，加拿大帮助的则是拉脱维亚。波罗的海三国各有分工，毕竟这几个国家面对俄罗斯还是有些压力的。德国防长表示，德国将与北约一起支持波兰包围北约动力。德国军队已经开始动员，一旦波罗的海地区发生冲突，德国军队将立即进入波兰，展开军事部署。如今，在白俄境内，瓦格纳雇佣军有数万军队，俄军驻扎了九千余人，白俄正规军也有七万余人，已经形成了一个强大的重兵集团。而波兰陆军部队已经扩大到十七万人，还动员有数万国土防卫部队。波兰从美国和韩国订购的坦克、自行火炮以及装甲车也正在加紧交付。同时，美国、德国、罗马尼亚、立陶宛等国都有可能向波兰增兵。现在，双方正在波兰和白俄罗斯形成两大重兵集群。一旦北约国家军队呈建制进入乌克兰，整个战场局势将全面升级。接下来就看谁打响第一枪了。白俄估计不敢。至于瓦格纳，火力军并不看好，成功占领苏瓦乌基走廊的概率几乎为零。即便成功了，也不一定能为俄罗斯带来优势，反而会让北。北约下场。影片的最后，火力军问一个问题：那些被瓦格纳解散的囚犯兵回到俄罗斯境内后，会不会再被抓起来？毕竟明面上的瓦格纳都已经被赶到白俄了。好了，本期影片就到这里了，我是火力军，咱们下期再见。